Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Adesh Singh Thakur, and today we are going to talk about CES production function, यानी कि constant elasticity of substitution production function. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कॉप डोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और उसके बाद हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो अगर आपने सी एस प्रोडक्शन फंक्शन समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉप डोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है अगर आपको इसका आइडिया है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको कॉप डोग्रेस प्रोडक्शन फंक्शन का आइडिया नहीं है तो आप जाके ये वाली वीडियो पहले देख सकते हैं उसके बाद ही आपको सी प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आएगा तो स्टार्ट करते हैं सी एस प्रोडक्शन फंक्शन सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिया था सोलो ने और उसके बाद एरो जेनरी एंड मिनहास ने इस प्रोडक्शन फंक्शन को पॉपुलर किया था तो ये प्रोडक्शन फंक्शन आखिरकार है क्या इसे हम समझेंगे कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ हम कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन कर चुके हैं जो कि होता है क्यू इज इक्वल टू में ए एल एल्फा के बीटा इस फॉर्म में ये लिखा होता है यहाँ पे ए जो है वो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसे हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं अब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो ये ए है ये कांस्टेंट होता है एल लेबर है के हमारी कैपिटल है अल्फा जो है हमारा आउटपुट इलासिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है सेम ही आउटपुट इलासिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल का केस है जिसे हम बीटा से डिनोज करते हैं अब इसके बाद बात आई थी होमोजीनिटी की जो कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा वो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या होती है अल्फा प्लस बीटा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं एक बार होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें अगर हम उनके इनपुट को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो फैक्टर जो है फैक्टर आउट होके बाहर हो जाता है मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू ए एल एल्फा के बीटा अब ये लेबर और कैपिटल जो हमारे इनपुट हैं इसको हम किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें मान लीजिए हमने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे लेबर भी टू से मल्टीप्लाई होगी और हमारी कैपिटल भी टू से मल्टीप्लाई होगी जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए एज इट इज आ जाएगा टू की पावर एल्फा और एल की पावर अल्फा सिमिलरली टू की पावर बीटा और के की पावर बीटा ये टू अल्फा और टू बीटा बाहर आ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अंदर क्या रह जाएगा ए एल अल्फा के बीटा यानी कि हमने टू से मल्टीप्लाई किया लेबर और कैपिटल को तो वो टू पूरा का पूरा फैक्टर आउट होके बाहर आ गया तो यानी कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे अगर टू की पावर चेक करें वो आ रही है अल्फा प्लस बीटा तो जो फैक्टर आउट होके कॉन्स्टेंट बाहर आता है उसकी जो पावर होती है वो हमें बताती है डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो डिग्री है कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की अब इस डिग्री का क्या मतलब है मान लीजिए हमने लेबर और कैपिटल को दो से मल्टीप्लाई किया यानी कि इसका मतलब है कि हमने लेबर और कैपिटल को अगर दो गुना किया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर वन होती तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता टू ए एल एल्फा के बीटा क्योंकि टू की पावर यहाँ पे वन हो जाती है यानी कि लेबर और कैपिटल को दुगना करने पर आउटपुट भी हमारा क्या हो गया दो गुना हो गया सिमिलरली अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर एक से ज्यादा होती तो क्या होता है यहाँ पे आउटपुट हमारा दो की पावर दो हो जाता ए एल एल्फा के बीटा यानी कि लेबर और कैपिटल को दो से गुणा करने पे हमारा आउटपुट जो है चार गुना हो रहा था इसे हमने क्या बताया था इसे हमने बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस जबकि जब अल्फा और बीटा की वैल्यू वन थी तो वो क्या था कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का केस कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब कि जितने से हम लेबर और कैपिटल को मल्टीप्लाई कर रहे थे आउटपुट भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो रहा था यानी कि जितने प्रोपोर्शन में हम लेबर और कैपिटल बढ़ाते हैं आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का केस जबकि यहाँ पे हमने लेबर और कैपिटल को दो से मल्टीप्लाई किया यानी कि दो गुना किया और आउटपुट हमारा चार गुना हो गया क्यों क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी तो ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस सिमिलरली अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन होगा तो वो होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस साथ ही हमें ये भी पता लग गया अल्फा प्लस बीटा क्या बता रहा है होमोजिनिटी बता रहा है कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की तो ये जो पावर होती है वो हमें क्या बताती है होमोजिनिटी इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन में हमने एक और बात की थी कि इलास्टिटी और सब्सटीट्यूशन जो होता है वो कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन के केस में वन होता है तो ये सब बात थी कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की अब हम सी एस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं सी एस प्रोडक्शन हमें दिया गया था क्यू इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ए अल्फा ये जो है अल्फा है के की पावर रो ये पी की तरह जो हमें दिख रहा है वो रो है प्लस वन माइनस एल्फा एल की पावर रो ब्रैकेट बंद वी अपोन में रो ये ऊपर दिया गया है ये है वी अपोन में रो तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये सब चीजें क्या है ए तो हमारा फैक्टर प्रोडक्टिविटी
स्कॉप डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह सेम टू सेम वहीं पे अल्फा क्या है हमारा अल्फा है हमारा शेयर ऑफ कैपिटल शेयर ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि अल्फा की वैल्यू अगर जीरो दी गई है यानी कि हम ट्वेंटी कैपिटल का यूज कर रहे हैं वहीं पे के क्या है हमारा कैपिटल है रो क्या है हमारा रो है हमारा सब्सिट्यूशन पैरामीटर इसकी हम बाद में बात करेंगे सब्सिट्यूशन पैरामीटर क्या होता है प्लस में वन माइनस एल्फा का क्या मतलब है यानी कि जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव एल्फा की वैल्यू दी है वन माइनस एल्फा क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव तो ये क्या है ये लेबर का शेयर बता रहा है यहाँ पे यानी कि ट्वेंटी हम कैपिटल यूज कर रहे थे ये बच्चा सेवेंटी क्या है हमारा लेबर है तो ये लेबर का शेयर बता रहा है वन माइनस एल्फा वहीं पे L हमारा लेबर है रो की बात है बता, आपको बता दिया रो एक सब्सिट्यूशन पैरामीटर है जो कि सिग्मा माइनस वन अपन में सिग्मा के इक्वल होता है सिग्मा है हमारा इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन जो कि कॉप डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में वन के इक्वल था पर यहाँ पे हम सब्सिट्यूशन पैरामीटर और इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन की बात करेंगे अभी तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अभी आप ये समझ लीजिए कि ये वी क्या है V अपॉन में रो रो की हमने मैंने आपको बता दिया सब्सिट्यूशन पैरामीटर है ये V क्या है अब V के बारे में बताने से पहले आपको चेक कर लेते हैं हम क्या ये कॉन्स्टेंट इलास्टिटी सब्सिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होमोजीनियस है ये हम चेक कर लेते हैं देखिए हमारे पास सी एस प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिया हुआ है क्यू इज इक्वल में फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू ए एल्फा के की पावर रो प्लस वन माइनस एल्फा एल की पावर रो टोटल की पावर वी अपॉन में रो तो अगर इधर हम लेबर और कैपिटल को दो गुना कर दें लेबर को भी दो से मल्टीप्लाई करें और कैपिटल को भी दो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा ए एल्फा कैपिटल को भी हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू के की पावर रो प्लस वन माइनस एल्फा लेबर को भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू एल की पावर रो और पूरे की पावर वी अपॉन में रो अब यहाँ पे आ गया क्यू इज इक्वल टू में ए एल्फा एज इट इज जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टू के ऊपर भी रो की पावर आ जाएगी के के ऊपर भी रो की पावर आ जाएगी तो आ गया टू की पावर रो के की पावर रो प्लस वन माइनस एल्फा एज इट इज यहाँ पे भी टू को जब हम ओपन करेंगे तो टू की पावर भी रो हो जाएगी और एल की पावर भी रो हो जाएगी तो टू की पावर रो एल की पावर रो और ये पूरी ब्रैकेट की पावर वी अपॉन में रो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टू की पावर रो है प्लस यहाँ पे भी टू की पावर रो है तो टू की पावर रो कॉमन आ जाएगा और जब ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा बड़ी वाली से तो यहाँ पे वी अपॉन में रो भी इसके ऊपर आ जाएगा तो टू की पावर रो और उस पूरे की पावर वी अपॉन में रो आ गया और अंदर क्या रह गया ए एल्फा के की पावर रो प्लस वन माइनस एल्फा एल की पावर रो और पूरे की पावर वी अपॉन में रो तो आप देख सकते हैं हमारे पास बाहर क्या आ गया ये फैक्टर आउट होके बाहर आ गया रो से रो कट जाएगा हमारे पास आ जाएगा टू की पावर वी तो आप देख सकते हैं हमने टू से मल्टीप्लाई किया था लेबर और कैपिटल को और ये टू हमारा फैक्टर आउट होके बाहर आ गया जो कि पावर है इसकी टू की क्या आई है वी आई है कॉप डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में पावर क्या आई थी एल्फा प्लस बीटा और एल्फा प्लस बीटा हमें क्या बता रहा था डिग्री ऑफ होमोजिनिटी यहाँ पे पावर क्या आई है वी तो यहाँ पे वी क्या बताता है हमें डिग्री ऑफ होमोजिनिटी तो जैसे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन था जैसे कि कॉप डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन में एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन था तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल था एल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन वन था तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था एल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन वन था तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था इसमें भी सेम होता है अगर ये वी वन दिया है हमें तो वो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है अगर वी वन से ज्यादा दिया है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है और वहीं वी अगर लेस देन वन दिया है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हम कह सकते हैं वी ग्रेटर देन वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न वी इक्वल टू वन इज कॉन्स्टेंट रिटर्न एंड वी लेस देन वन इज डिक्रीजिंग रिटर्न तो कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है अगर मान लीजिए ऐसे सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हमें ऐसे दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू में ए एल्फा के की पावर रो प्लस वन माइनस एल्फा एल की पावर रो वन अपॉन में रो तो आप देख सकते हैं यहाँ वी की जगह इन्होंने वन रख दिया तो हम कह सकते हैं ये एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है वो अलग से नहीं देगा कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रहा है वो सीधा पूछ सकता है कि ये कौन सा रिटर्न टू स्केल देगा तो आप देख सकते हैं यहाँ वी की जगह वन है तो ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा वहीं अगर इस फंक्शन में ऐसे होता कि टू अपॉन में रो तो ये क्या देता इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों ये ग्रेटर देन वन है वहीं अगर यहाँ पे होता पॉइंट फाइव अपॉन में रो तो ये क्या होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता क्योंकि ये लेस देन वन का केस होता है तो आपको पता लग गया अगर यहाँ पे पॉइंट फाइव दिया है एक से कम दिया है तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है अगर एक लिखा आ गया तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला केस है अगर एक से ज्यादा दिया है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस है अब बचा रो का केस अब रो हमें बताता है सब्सिट्यूशन पैरामीटर सब्सिट्यूशन पैरामीटर क्या है इसे पहले समझने से पहले हमें समझना
आइसोपेन का स्लोप यानी कि एम चेंज हो रहा है इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मान लीजिए हमारे पास कैपिटल है सिक्स और लेबर है फोर तो कैपिटल और लेबर का रेशियो कितना है सिक्स अपॉन में फोर वन पॉइंट फाइव और मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा एम जो है वो टू है हमने कैपिटल को एक कम कर दिया और लेबर को एक इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे हमारा मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सिचुएशन क्या आ गया वन आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने एक लेबर के लिए एक कैपिटल को कम किया और हमारी कैपिटल कितनी होगी फाइव और लेबर भी कितनी होगी फाइव तो कैपिटल और लेबर का रेशियो कितना हो गया फाइव अपॉन में फाइव इज इक्वल टू में वन तो कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज आया 1.5 से 1 हो गया यानी कि 33% का और हमारा मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन में कितना चेंज आया 50% का 2 से वो 1 हो गया यानी कि 50% चेंज आ गया तो अगर हम इसे फॉर्मूले में रखें के अपॉन में एल के रेशियो में कितना चेंज आया है 33% परसेंट अपोन में मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन में कितने परसेंट चेंज आया है 50% तो हमारा आंसर आ जाता है 0.66 तो ये होता है इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन ये इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन हमें बताता है कि जो हमारे कैपिटल और लेबर हैं वो कितने अच्छे सब्सिट्यूट हैं इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे कैपिटल और लेबर उतने अच्छे सब्सिट्यूट होंगे और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी हमारे कैपिटल और लेबर जो हैं उतने कम अच्छे सब्सिट्यूट होंगे कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन की वैल्यू जो थी वो वन थी थी तो ये भी कॉन्स्टेंट लेकिन सी प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है सी प्रोडक्शन फंक्शन हमें थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम देता है वो कहता है कि चाहे इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन की वैल्यू हो जीरो चाहे हो टू चाहे हो थ्री पर वो कांस्टेंट रहेगी लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वन ही रहे जैसे कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में भी वैल्यू कांस्टेंट थी पर वो कांस्टेंट कितनी थी वन वो हमेशा वन रहती है लेकिन यहाँ पे क्या है अगर किसी भी हम इंडस्ट्री का केस ले रहे हैं अगर वहाँ पे इलास्टिटी सब्सिशन की वैल्यू जीरो है तो वो हमेशा जीरो रहेगी वहाँ पे टू है तो वो हमेशा टू रहेगी यानी कि वो इलास्टिटी सब्सिशन जो रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा उस इंडस्ट्री के केस में अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इलास्टिटी सब्सिट्यूशन की वैल्यू जीरो भी होती है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन की वैल्यू इन्फिनिटी भी होती है आइए चेक कर लेते हैं कैसे ये हमारे पास केस है इलास्टिटी सब्सिट्यूशन का परफेक्ट सब्सिट्यूट के केस में परफेक्ट सब्सिट्यूट के केस में अगर आपने एम वाली वीडियो देखी है तो एम की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एम की वैल्यू वन ली है जो कि एक कॉन्स्टेंट है यहाँ पे भी वो वैल्यू वन है यहाँ पे भी वैल्यू वन है यहाँ पे वैल्यू वन है यहाँ पे वैल्यू वन है कैसे यानी कि वो एक कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है और एक लेबर को इंक्रीज कर रहा है सेम यहाँ पे एक कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है और एक लेबर को इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है वन है ये हर जगह क्या है कांस्टेंट है जो कि परफेक्ट सब्सिट्यूट के केस में होती है तो अगर यहाँ पे हम इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन निकालें परफेक्ट सब्सिट्यूट के केस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन के अपोन में एल रेशो अपोन में परसेंटेज चेंज इन एम आर टी एस यहाँ पे आप देख सकते हैं एम आर टी एस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे भी वन थी यहाँ पे भी वन थी यहाँ पे वन थी और यहाँ पे वन थी तो परसेंटेज चेंज इन एम आर टी एस की जगह क्या आ जाएगा जीरो अब के अपन में एल रेशो में चाहे जितना मर्जी चेंज आया हो परसेंटेज चेंज जितना मर्जी हो जब एम आर टी एस हमारा जीरो से चेंज हो रहा है तो समथिंग अपोन में जीरो क्या होता है इन्फिनेटिव तो हम देख सकते हैं इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन जो है परफेक्ट सब्सिट्यूट के केस में क्या होता है इन्फिनेटिव होता है वहीं अगर हम कॉम्प्लीमेंट का केस चेक करें कॉम्प्लीमेंट्स में आइसोक्वेंट जो होते हैं वो एल शेप के होते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो एक ही पॉइंट पे हो सकती है वो है ये पॉइंट अब इसमें हमने एम वाली वीडियो में देखा था कि जो हमारा वर्टिकल वाली साइड होती है वहाँ पे एम की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनेटिव होती है और जो हॉरिजोनटल वाली साइड होती है वहाँ पे एम की वैल्यू जो होती है जीरो होती है वहाँ पे इसे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों यहाँ पे इन्फिनेटिव होती है और क्यों यहाँ पे जीरो होती है लेकिन एक बार इधर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कैपिटल को कम कर रहे हैं और लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एम क्या हो जाएगा लेबर फॉर कैपिटल तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम पी एल अपोन में एम पी के तो आप ये देख सकते हैं ये जब वर्टिकल वाले केस की हम बात करें मान लीजिए हमने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट है अगर हम सिर्फ कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं और लेबर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या रही कैपिटल की जीरो क्योंकि अगर सिर्फ कैपिटल को हम इंक्रीज करें कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं रही है हम हंड्रेड के हंड्रेड प्रोडक्शन पे मान लीजिए आइसोकेंट हमें हंड्रेड की प्रोडक्शन देता है तो 100 के 100 पी रहेंगे चाहे हम कैपिटल को 8 बढ़ा लें चाहे 10 तक बढ़ा लें कैपिटल के बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम लेबर नहीं बढ़ाएंगे तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी यहां पे क्या है जीरो है तो समथिंग अपॉन में जीरो क्या होता है इन्फिनिटी तो ये वर्टिकल वाली साइड में क्या आ गई इन्फिनिटी आ गई वहीं पे अगर हम हॉरिजॉन्टल का केस चेक करें तो यहां पे
आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो क्या प्रोड्यूसर कैपिटल को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा वो सेम पॉइंट पे ही रहेगा तो इसलिए कैपिटल और रेशो की में कितना चेंज आ रहा है जीरो का अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एम तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो चाहे एम आर इन्फिनिटी हो चाहे जीरो हो कुछ भी हो जब ऊपर जीरो है तो वैल्यू क्या आ गई जीरो तो हमने देखा परफेक्ट सब्टीट्यूट के केस में इलासिटी और सब्टीट्यूशन इन्फिनेटिव था वहीं कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या था इलासिटी सब्टीट्यूशन जीरो था तो हम कह सकते हैं इलासिटी और सब्टीट्यूशन की वैल्यू जीरो टू इन्फिनेटिव वेरी करती है तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको समझ में आ गया ए है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एल्फा है कैपिटल का शेयर कितना है हमारे प्रोडक्शन में के है हमारा कैपिटल वन माइनस एल्फा है हमारा लेबर का शेयर बता रहा है ये और एल बता रहा है हमें लेबर V हमें बता रहा है डिग्री ऑफ होमोजिनिटी यानी कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा वहीं पे रो हमें बता रहा है सब्सिट्यूशन पैरामीटर सब्सिट्यूशन पैरामीटर का क्या मतलब है कि अगर हमें लास्ट सब्सिट्यूशन की कोई वैल्यू दी हुई है तो हमें पता लग सकता है कि कैपिटल और लेबर हमारे कितने अच्छे सब्सिट्यूट हैं किससे सब्सिट्यूशन पैरामीटर से यानी कि सिग्मा इलास्टिट सब्सिट्यूशन माइनस वन अपॉन में इलास्टिट सब्सिट्यूशन ये इसका फॉर्मूला होता है तो अगर इन सब की वैल्यू दी हुई है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आउटपुट निकाल रहे हो तो आप इजिली निकाल सकते हो उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंज कितना है लेबर का और कैपिटल का शेयर कितना है उधर सब्सिट्यूट कितने अच्छे हैं लेबर और कैपिटल और वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रही है वो इंडस्ट्री इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दे रही है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दे रही है अब अगर हमने सब्सिट्यूशन पैरामीटर से इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन निकालने का फॉर्मूला तो देख लिया अगर मान लीजिए हमें सब्सिट्यूशन पैरामीटर यानी कि रो की वैल्यू दी हो और हमने इलास्टिक सब्सिट्यूशन निकालना हो तब फॉर्मूला क्या होगा ये सिग्मा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा सिग्मा रो इज इक्वल टू में सिग्मा माइनस वन वहीं पे वन इस साइड चला गया और सिग्मा रो इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू में सिग्मा या कि इधर माइनस का हो गया माइनस सिग्मा रो सिग्मा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा वन माइनस रो तो सिग्मा इज इक्वल टू में वन अपॉन में वन माइनस रो ये फॉर्मूला हो गया इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन का तो कभी भी आपको सब्सिट्यूशन पैरामीटर की वैल्यू दी है तो आप उससे इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन निकाल सकते हैं वहीं पे अगर कई बार ऐसा दे देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को क्यू इज इक्वल टू में ए एल्फा के माइनस रो प्लस में वन माइनस एल्फा एल की पावर माइनस रो वी अपॉन में माइनस रो तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रो लिया है यहाँ पे रो लिया है यहाँ पे रो लिया यानी कि जो सब्सिट्यूशन पैरामीटर है हमारा वो क्या है पॉजिटिव था लेकिन इस केस में सब्सिट्यूशन पैरामीटर हमें नेगेटिव दे दिया तो इस केस में अगर इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन पूछा हो तो वो फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस रो वैसे बात ये सेम ही है यहाँ पे माइनस रो है जब ये बाहर आएगा कांस्टेंट लेके तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन अगर हमें इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन इस केस में निकालना हो तो क्या होगा वन अपॉन में वन प्लस रो तो आपको कभी भी सब्सिट्यूशन पैरामीटर की वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी माइनस में दी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन निकालने के लिए वहीं पर अगर आपको सब्सिट्यूशन पैरामीटर पॉजिटिव दिया है और आपने इलास्टिक सब्सिट्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम एक बार रिवाइज करें सी एस का क्या मतलब था कांस्टेंट इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन यहाँ नहीं कि इसकी वैल्यू वन भी हो सकती है टू भी थ्री भी जो मर्जी हो इसकी वैल्यू पर वो हमेशा कह रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी जबकि कॉप डॉगलिस प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने क्या पढ़ा था कि वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी पर वो हमेशा क्या रहेगी वन रहेगी वहीं दूसरी ओर यहाँ पे ए क्या था फैक्टर प्रोडक्टिविटी था एल्फा क्या था शेयर ऑफ कैपिटल था वन माइनस एल्फा क्या था शेयर ऑफ लेबर था वी क्या था डिग्री ऑफ होमोजिनिटी बता रहा था और ये रो क्या था सब्सिट्यूशन पैरामीटर बता रहा था और सब्सिट्यूशन पैरामीटर की वैल्यू निकाली थी हमने इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन माइनस वन अपॉन में इलास्टिटी ऑफ सब्सिट्यूशन थे वहीं पर अगर इलास्टिक सब्सिट्यूशन को अगर हम सब्सिट्यूशन पैरामीटर से निकालें तो उसका फॉर्मूला था वन अपॉन में वन माइनस रो वहीं दूसरी और अगर हमें प्रोडक्शन फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो यानी कि रो जो है सब्सिट्यूशन पैरामीटर जो है अगर नेगेटिव वैल्यू दी है नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री तो तब हमने इलास्टिक सब्सिट्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है वन अपॉन में वन प्लस रो तो आप इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखिएगा इलास्टिक सब्सिट्यूशन का कई बार फॉर्मूला आ जाता है हमें सब्सिट्यूशन पैरामीटर की वैल्यू दी होती है वहीं पर इलास्टिटी और सब्सिट्यूशन अगर हमें दिया हुआ है जीरो तो ये कौन सा केस होता है ये कॉम्प्लीमेंट्स का केस है इलास्टिक सब्सिट्यूशन अगर वैल्यू आ जाती है इसकी वन तो ये कौन सा है कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का केस है कॉप डॉगलेस में हमने पढ़ा था इलास्टिक सब्सिट्यूशन वन होता है वहीं पे इलास्टिक सब्सिट्यूशन की वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी तो ये कौन सा केस है ये परफेक्ट सब्सिट्यूट का केस है ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए उसके अलावा अगर हमें प्रोडक्शन फंक्शन लिखा आ जाता है क्यू इज इकल टू में ए एल्फा के की पावर रो
डिग्रीज इंग्रीडियंट टू स्केल है वहीं लास्ट ईयर सब ट्यूशन अगर जीरो आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वन आ जाता है तो कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का केस बनेगा वहीं लास्ट ईयर सब्सिट्यूशन इन्फिनिटी आ जाता है तो वो परफेक्ट सब्सिट्यूट का केस बनेगा तो ये चीजें मेन है याद रखने वाली वहीं पर अगर हम आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन दें तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा रिटर्न टू स्केल देगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है लेट इस नो इन द कमेंट बॉक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद